हाई फ्रेंड्स ने वीडियो मोबाइल की नोटिफिकेशन ऐसी इक रेड कलर सब्सक्रैब बटन क्ली अला इक पकन बेलका ऐक्टी हाईर्स वीडियो मन जून ने संबंधी करे अफेर गुरी ने दाक मुझे चिन्ह रिक्वेस्टे मन ान सब्सक्रैब दयचे सब्सक्रैबी अला वीडियो पूर्ति चूँ आत्म निर्भर भारत प्याकेज भाग में सूक्ष्म मध्य तरह परश्रम पुनरुद्धि प्रकट रुणाल पंदर समस्या अधिगमानी कावल सूचन चेसे के रक्षण मंत्री राजनाथ सिंग नेतृत्व में कमीटी एमएसएमई परश्रम पुनरुद्धि मे पदमूड़न प्याकेजी प्रकटी ईद टर्न ओवर उ सूक्ष्म पद ना याबाई को टर्न ओवर उ याबाई को पैगा टर्न ओवर उ मध्य तरह परश्रम गर्त जी इंदो मन गुर्तुन विषय आत्म निर्भर भारत प्याकेज भाग में परश्रम कोसम प्रकट रुणाल पंदर समस्या कोसम राज कमीटी एर्पट चेयर जरिए मन गुर्तुटी अंत का आत्म निर्भर भारत प्याकेज ये तेदीना विदेदी प्रकट मे पदमूडव तेदी प्रकट मन गुर्तुटी बीहार लगरिया जिडियो काफरे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी कल्याण रोजगार योजना पथका जून इव तेदीन प्रारंभ वलस कार्मिक वार स्वस्थल उपाधि कल पथक प्रधान उद्देश्य आर राष्ट्र नूट पदहार जिंदगी अमल ग्रामीण प्राता उपाधि पेसम याबाई वेल को खर्च चयन इंदो मन गुर्तुन विषय जून इव तेदीन गरीबी कल्याण रोजगार योजना पथका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आविष्क मन गुर्तुटी यूके निवसीजन निर्मात कृष्णे मुजुंदर ब्रिटिश अकाडमी आफ् टेलीजन आर्ट दी बफ्ता अटम बफ्ता को चैरम ऐंपिक बफ्ता चरत्र चैरम ऐंपिक तोली भारत सतति व्यक्ति ईने प्रस्तुत फिफा हारी स्थान बाध्यता हारीस इक नीचे डिप्यूटी चैरम आफ् द रिकार प्रोड्यूसर ऐ व्यवहारी एम अवार इंदो मन गुर्तुन विषय बफ्ता को चैरम ऐवर निर्णे कृष्णे मुजुंदर नियमित जरिए भारत सतति की चंदन इंजनीर रंजित कुमार को नासा डिस्टिंग पब्लिक सर्वीस मेडल लभ प्रभु उद्योग नासा मिशन कोसम कृषि वारी पुरस्कार अंदर रंजित अंतर्जातीय अंतरक्ष के रीडिजन कृषि की अवार्ड लभ मन गुर्तुन विषय रंजित कुमार को नासा डिस्टिंग पब्लिक सर्वीस मेडल लभ मन गुर्तुटी रिजर्व बैंक आफ् इंडिया मजी गवर्नर उर्जित पटेल नेशनल इंस्ट्यूट आफ् पब्लिक फैना अं पालस संस्थ को नूत चैरम ऐसी इपट वरक को विजय केलकर् स्थानक जी राष्ट्र प्रभुत् आर्थिक शाख नीचे मुगर चप्पन प्रतिनिधु आरबीआई नीति आयोग नीचे दीन सभ्युटार इंदो मन गुर्तुन विषय नेशनल इंस्ट्यूट आफ् पब्लिक फैना अं पालस संस्थ को नूत चैरम ऐजी रिजर्व बैंक आफ् इंडिया गवर्नर अभी उर्जित पटेल नियमित मन गुर्तुटी डेबई ऐसी ऐक्यराज समित चरत्र तारी वर्चुअल विधान ऐक्यराज समित जनरल असेंडव अर्की दौत्यवे वोलकन बोजकिव जी सीक्रेट बाल पद्धति जगह ओट नूट डेबई एन देश मदत पदको देश दूर इंदो मन गुर्तुन विषय ऐक्यराज समित अद्यक्षकन भोजकर्ज तवकाल डिजिटल विधानमे लक्ष्य केन्द्र सत्यभाम अनेटल सत्यभाम अंटेन सैन टेक्नजी योजना फर् आत्म निर्भर भारत इन मैन अडवां मैन रंग में प्रमाण मेरूपरचक एर्पट्टी दी नेशनल इनफर्मेस निर्वहित इंदो मन गुर्तुन विषय खनिज तवकाल डिजिटल विधान सत्यभाम अनेटल ग्लोबल पीस्ट कृषि रचन 
పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎకనామిక్స్ నోబెల్ విన్నర్ అమర్చ సేనుకు జర్మన్ బుక్ ట్రేడ్ పీస్ ప్రైజ్ ఈ ఏడాది లభించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి జర్మన్ పబ్లిషర్స్ అండ్ బుక్ సెల్లర్స్ అసోసియేషన్ అందిస్తున్న ఈ బహుమతి యొక్క విలువ ఇరవై ఐదు వేల యూరోలు ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే జర్మన్ బుక్ ట్రేడ్ పీస్ ప్రైజ్ ఎవరికి వరించింది అని అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎకనామిక్స్ లో నోబెల్ విన్నర్ అయినటువంటి అమర్త సేనుకు లభించింది అని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ బహుమతి విలువ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే ఇరవై ఐదు వేల యూరోలు తమిళనాడులోని మధురైకి చెందిన సెలూన్ యజమాని కూతురు నేత్ర తన చదువు కోసం పేరెంట్స్ దాచిన ఐదు లక్షలను వలస కూలీల నిత్యావసర సరుకుల కోసం అందించింది దీనిపై మన్ కీ బాత్ లో ప్రధాని మోడీ చేత ప్రశంసలు అందుకున్న నేత్ర జెనీవాలో జరిగే యుఎన్ఓ సదస్సులో పేదరికంపై ప్రసంగించేందుకు ఆహ్వానం అందుకుంది యునైటెడ్ నేషన్ అసోసియేషన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పీస్ సంస్థకు గుడ్ విల్ అంబాసిడర్ గా ఎంపిక కావడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి నేత్రకి యుఎన్ఓ గుర్తింపు లభించింది అని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ దీన్నే మనం సిఐఐ గా పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ కు నూతన చైర్మన్ గా ఉదయ్ కోటక్ నియమితులు కావడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు కొనసాగిన విక్రమ్ కిర్లోస్కర్ స్థానంలో ఈ నియామకం జరిగింది ఉదయ్ కోటక్ ప్రస్తుతం కోటక్ మహీంద్ర ఎండీగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సిఐఐ దీన్నే మనం కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండస్ట్రీస్ అంటాం దీని యొక్క కొత్త చైర్మన్ ఎవరు అని అంటే ఉదయ్ కోటక్ నియమితులు కావడం జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫోర్స్ పత్రిక ఈ ఏడాదికి ప్రకటించిన అత్యధిక ఆదాయం గల క్రీడాకారుల టాప్ హండ్రెడ్ జాబితాలో స్విట్జర్లాండ్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ రోజర్ ఫెదరర్ ఎనిమిది వందల ఒక కోట్లతో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు ఫోర్స్ జాబితాలో టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు తొలి స్థానం పొందడం ఇదే తొలిసారి క్రిస్టానో రొనాల్డో ఏడు వందల తొంభై నాలుగు కోట్లతో రెండో స్థానం లియోనాల్ మెస్సి ఏడు వందల ఎనభై ఆరు కోట్లతో మూడో స్థానంలో ఉన్నారు ఈ జాబితాలో ఇండియా నుంచి విరాట్ కోహ్లీ నూట తొంభై ఆరు కోట్లతో అరవై ఆరో స్థానంలో ఉన్నారు టాప్ హండ్రెడ్ లో చోటు పొందిన ఏకైక క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీనే ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫోర్స్ పత్రిక ఈ ఏడాది ప్రకటించిన అత్యధిక ఆదాయం గల క్రీడాకారుల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో రోజర్ ఫెదరర్ అరవై ఆరో స్థానంలో విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నారని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది స్టార్ట్అప్ కంపెనీల స్థాపనకు అనుకూల వాతావరణం రక్షణ ప్రోత్సాహకాల ఆధారంగా స్టార్ట్అప్ బ్లింక్ సంస్థ రూపొందించిన గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్ ఎకోసిస్టమ్ నివేదికలో యుఎస్ఏ తొలి స్థానంలో నిలిచింది యూకే రెండో స్థానం ఇజ్రాయెల్ మూడో స్థానంలో ఉన్నాయి ఇండియాకు ఇరవై మూడవ ర్యాంక్ లభించింది గత ఏడాది పదిహేడవ ర్యాంక్ లో ఉండగా ఈసారి ఆరు స్థానాలకు పడిపోయింది ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వెయ్యి స్టార్ట్అప్ నగరాలలో ఇండియా నుంచి ముప్పై ఎనిమిది నగరాలకు చోటు లభించింది బెంగళూరు పద్నాలుగో స్థానం న్యూఢిల్లీ పదిహేనో స్థానం ముంబై ఇరవై రెండో స్థానం హైదరాబాద్ తొంభై ఆరో స్థానంలో ఉన్నాయి ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే స్టార్ట్అప్ బ్లింక్ సంస్థ రూపొందించిన గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ లో ఇండియా ర్యాంకింగ్ ఎంత అని అంటే ఇరవై మూడవ ర్యాంక్ లో ఉందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏడాదికి సంబంధించిన జాతీయ పశుగణన వివరాలను కేంద్రం మే ముప్పైన ప్రకటించింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఐదు వందల పన్నెండు పాయింట్ సున్నా ఆరు మిలియన్ లో ఉన్న పశు సంపద నాలుగు పాయింట్ ఆరు మూడు శాతం పెరుగుదలతో ఐదు వందల ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది మిలియన్లకు చేరాయి మాంసం వార్షిక వృద్ధి రేటులో తెలంగాణ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది ఉన్ని ఉత్పత్తుల్లో బీహార్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది పాల ఉత్పత్తి వృద్ధి రేటులో కర్ణాటక గుడ్ల ఉత్పత్తి వృద్ధి రేటులో రాజస్థాన్ తొలి స్థానాలను పొందాయి గుడ్ల వినియోగంలో మాత్రం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు సంయుక్తంగా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నాయి ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏడాదికి సంబంధించిన జాతీయ పశుగణన వివరాలు కేంద్రం మే ముప్పైవ తేదీన ప్రకటించడం జరిగింది ఇందులో పశు సంపద అనేటటువంటిది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ శాతం పెరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆయా దేశాల్లో జరుగుతున్న పరిశోధనల ఆధారంగా స్ప్రింగర్ నేచర్ విడుదల చేసిన నేచర్ ఇండెక్స్ లో చైనీస్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ సంస్థ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది అమెరికాలోని హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ రెండో స్థానం యాక్స్ ప్లాంక్ సొసైటీ మూడో స్థానంలో ఉంది ఇండియాలోని సిఎస్ఏఆర్ సంస్థకు నూట అరవై ర్యాంకు లభించింది ఐఐఎస్సి నూట ఎనభై నాలుగవ ర్యాంకు టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ కు రెండు వందల అరవైవ ర్యాంకు లభించిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే నేచర్ ఇండెక్స్
సింగపూర్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ను నిలిచింది డెన్మార్క్ రెండవ స్థానం స్విట్జర్లాండ్ మూడవ స్థానంలో ఉంది ఇండియాకు నలభై మూడవ స్థానం దక్కింది విద్య ఉత్పాదకత పెరుగుదల విదేశీ మారక నిల్వల పెరుగుదలతో గతంతో పోలిస్తే ఒక స్థానం మెరుగుపరుచుకుంది బ్రిక్స్ దేశాలతో పోలిస్తే చైనా తర్వాతి స్థానంలో ఉంది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటనంటే వరల్డ్ కాంపిటేటివ్ ఇండెక్స్ లో భారతదేశం నలభై మూడవ స్థానంలో ఉందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అమెరికాలో నివసిస్తున్న ప్రవాస భారతీయ సిక్కు మహిళ అన్మోల్ నారంగ్ యునైటెడ్ స్టేట్ మిలిటరీ అకాడమీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పట్టా పొందిన తొలి సిక్కు వ్యక్తిగా నిలిచారు జూన్ పదమూడున జరిగిన అకాడమీ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో ఇరవై మూడేళ్ల నారంగ్ పట్టా అందుకున్నారు ఓక్లహామాలోని అకాడమీ నుంచి ఆమె బేసిక్ ఆఫీసర్ లీడర్షిప్ కోర్సును పూర్తి చేశారు ప్రస్తుతం అన్మోల్ సైన్యంలో సెకండ్ లెఫ్టినెంట్ హోదాలో ఉన్నారు ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటనంటే అన్మోల్ నారంగ్ అమెరికాలో నివసిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రవాస భారతీయ సిక్కు మహిళ ఈవిడ యునైటెడ్ స్టేట్ మిలిటరీ అకాడమీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పట్టా పొందారని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది హైదరాబాద్ కు చెందిన డెక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ఈ ఏడాదికి ప్రపంచంలో అత్యంత గౌరవనీయమైన పర్యావరణ అవార్డులలో ఒకటైన ప్రిన్స్ ఆల్బర్ట్ టు అవార్డును గెలుచుకుంది బయోడైవర్సిటీ అవార్డు కింద ఈ పురస్కారం దక్కింది సంగారెడ్డి జిల్లాలో డెబ్బై ఐదు గ్రామాలలో మహిళ రైతు సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి బంజర్ భూములలో జీవ వైవిధ్యం కోసం చేస్తున్న కృషికి లభించింది ఈ సంస్థకు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అందించే ఈక్వేటర్ అవార్డు కూడా లభించడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే డెక్కన్ సొసైటీకి పర్యావరణ అవార్డులలో ఒకటైన ప్రిన్స్ ఆల్బర్ట్ టూ అవార్డు లభించిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పొగాకు నిర్మూలన కోసం కృషి చేసిన వారికి ఏటా అందించే ప్రపంచ పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవ అవార్డును ఈ ఏడాదికి సీడ్స్ సోషియో ఎకనామిక్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ అనే ఎన్జిఓకు లభించింది రెండు వేల ఒకటిలో స్థాపించిన ఈ సంస్థ బీహార్ జార్ఖండ్లలో ఈ సిగరెట్లు గుట్కాల నిర్మూలన కోసం కృషి చేసింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ ప్రత్యేక అవార్డు కాంబోడియన్ మూవ్మెంట్ ఫర్ హెల్త్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మైకాంకు లభించడం జరిగింది ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం సందర్భంగా అక్టోబర్ పదహారున అందించే వరల్డ్ ఫుడ్ ఫ్రైజ్ ఈ ఏడాదికి భారత సంతతికి చెందిన అమెరికన్ సైంటిస్ట్ రతన్ లాలాకు లభించింది ఓహియో యూనివర్సిటీకి చెందిన ఇతను భూమి ఆధారిత విధానాలను రూపొందించి ఆహార పంటల ఉత్పాదకతను పెంచడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరము అక్టోబర్ పదహారవ తేదీన అందజేసే వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ ఈ సంవత్సరం ఎవరికి లభించనుంది అని అంటే రతన్ లాలాకు లభించనుందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది భారత సంతతి విద్వాంసురాలు శోభాశేఖర్ ఈ ఏడాది ది మోడల్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా పురస్కారానికి ఎంపిక కావడం జరిగింది ఆమె యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెల్బోర్న్ లో లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్నారు పంతొమ్మిది నుంచి ఆస్ట్రేలియాలో కళాకృతి అనే సంస్థను నిర్వహిస్తోంది మ్యూజిక్ షోల ద్వారా వచ్చిన డబ్బును ఆస్ట్రేలియా బుష్ ఫైర్ బాధితులకు ఆమె అందజేయడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే శోభాశేఖర్ గారికి ది మోడల్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా పురస్కారం లభించిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎర్నెస్ట్ అండ్ యంగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఏటా అందించే ప్రపంచ అత్యుత్తమ వ్యాపారవేత్త అవార్డు ఈ ఏడాదికి బయోకాన్ చైర్పర్సన్ కిరణ్ ముజుందర్ షాకు లభించింది ఉదయ్ కోటక్ నారాయణ మూర్తుల తర్వాత ఈ అవార్డుకు ఎంపికైన మూడో వ్యక్తి కిరణ్ నలభై ఒక్క దేశాలలో నలభై ఆరు మంది అత్యుత్తమ వ్యాపారవేత్తల నుంచి ఈ ఎంపిక చేపట్టడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వరల్డ్ బెస్ట్ బిజినెస్ మెన్ అవార్డు ఎవరికి లభించింది అని అంటే బయోకాన్ చైర్పర్సన్ కిరణ్ ముజుందర్ షాకు లభించిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది నాసా చంద్రుని పైకి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో చేపట్టనున్న మానవ సహిత అంతరిక్ష ప్రయోగానికి చీఫ్ గా కతి ల్యాడర్స్ ఎంపిక అయ్యారు ఆమె హ్యూమన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ఆపరేషన్ మిషన్ డైరెక్టరేట్ ను లీడ్ చేయనున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి నాసాలో పనిచేయనున్న ల్యాడర్స్ మానవులను అంతరిక్షంలోకి పంపించడానికి స్పేస్ ఎక్స్ బోయింగ్ ఇతర సంస్థలతో కలిసి నాసా చేస్తున్న స్పేస్ క్యాప్సూల్స్ ప్రయోగానికి బాధ్యురాలిగా వ్యవహరించనున్నారు ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నాసా చంద్రుని పైకి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో చేపట్టనున్న మానవ సహిత అంతరిక్ష ప్రయోగానికి చీఫ్ గా క్యాతి ల్యాడర్స్ ఎంపిక కావడం జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతైన ప్రదేశంగా పేరుగాంచిన పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని మెరియానా ట్రెంజ్ లోకి డైవ్ చేసిన తొలి మహిళగా కతి సులివన్ రికార్డ్ సృష్టించడం జరిగింది అమెరికాకు చెందిన ఈమె పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో స్పేస్ వ
విక్టర్ విస్కోవాతో కలిసి ఆమె ముప్పై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై మూడు అడుగుల లోతున్న ట్రెంజ్ లోకి డ్రైవ్ చేయడం జరిగింది ఇండియన్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ రన్నర్ కిరణ్జీత్ కౌర్ పై ప్రపంచ డోప్ నిరోధక సంస్థ నాలుగేళ్ల నిషేధం విధించింది రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ లో కొలకత్తా వేదికగా జరిగిన ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల రన్నింగ్ రేస్ లో ఆమె ఓవరాల్ గా పదకొండో స్థానంలో నిలిచింది అప్పుడు సేకరించిన శాంపిల్స్ లో నిషిద్ధ ప్రేరకాలు బయటపడడంతో ఈ నిషేధం విధించింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కిరణ్జీత్ పై నిషేధం అనేటటువంటి జరిగింది డోప్ టెస్ట్ లో ఆమె నిషిద్ధ ఉత్ప్రేరకాలు వాడడం తోటి ఈమె పైన నాలుగు సంవత్సరాల నిషేధాన్ని వేయడం జరిగింది ప్రయాణికుల పరిశీలన నిఘా కోసం సెంట్రల్ రైల్వేకు చెందిన పూణే డివిజన్ కెప్టెన్ అర్జున్ అనే రోబోను రూపొందించింది అర్జున్ అనగా ఆల్వేస్ బి రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ జస్ట్ యూస్ టు బి నైస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో పనిచేసే ఈ రోబోలో అంతర్గతంగా సైరన్ ఉంటుంది రైల్వే స్టేషన్ లో సంఘ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను ఇది పరిశీలించడం జరుగుతుంది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ప్రయాణికుల పరిశీలన లేదా నిఘా కోసం సెంట్రల్ రైల్వే ఏం చేశారని అంటే కెప్టెన్ అర్జున్ అనేటటువంటి ఒక రోబోను ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది భారత అటర్నలీ జనరల్ గా కొనసాగుతున్న కేకే వేణుగోపాల్ పదవి కాలాన్ని మరో ఏడాది పాటు పొడిగించారు ఈయన రెండు వేల పదిహేడు జూలై ఒకటి నుంచి పదవిలో కొనసాగుతుండగా రెండు వేల ఇరవై జూలై ఒకటి నుంచి ఏడాది కాలం పొడిగించారు మొరార్జీ దేశాయ్ కాలంలో ఈయన అదనపు సోలిసిటర్ జనరల్ గా పనిచేయడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే భారత అటర్నీ జనరల్ గా కొనసాగుతున్నటువంటి కేకే వేణుగోపాల్ పదవి కాలం మరో సంవత్సరం పాటు పొడిగించారని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా కుతుబుల్లాపూర్ పరిధిలోని రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో గల బౌరంపేటలో పాముల రక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు దీనికోసం ఒకటి పాయింట్ నలభై కోట్ల వ్యయంతో ముప్పై ఐదు ఎకరాలలో విస్తరించిన ఈ కేంద్రంలో రక్షించిన పాములను ఏడు రోజుల పాటు ఉంచి అనంతరం అడవులలో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా కుతుబుల్లాపూర్ పరిధి లోపల పాముల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనికోసం ఎంత కేటాయించారనంటే ఒకటి పాయింట్ నలభై కోట్ల వ్యయంతో ముప్పై ఐదు ఎకరాల్లో దీన్ని ప్రారంభించారని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎయిర్పోర్ట్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ ఏడాదికి ప్రకటించిన అత్యుత్తమ ఎయిర్పోర్ట్ల జాబితా ఆసియా పసిఫిక్ విభాగాలలో హైదరాబాద్ లోని శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కు ప్లాటినం గుర్తింపు లభించింది రెండు వేల ఇరవైలో నీటి నిర్వహణ అంశం ముప్పై ఐదు మిలియన్ల లోపు ప్రయాణికుల విభాగాలలో ఈ పురస్కారాలను ప్రకటించారు ఇదే జాబితాలో ఇందిరాగాంధీ ఎయిర్పోర్టు కు గోల్డ్ ఛత్రపతి శివాజీ ఎయిర్పోర్టు కు సిల్వర్ గుర్తింపు లభించడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు కు ప్లాటినం అవార్డు అనేటటువంటిది లభించిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది భూమిపై ఉన్న క్రీడాకారులతో అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని వ్యోమగాములతో చెస్టోర్ ని త్వరలో జరగనుంది మాస్కోలోని వ్యోమగాముల స్మారక మ్యూజియం నుంచి రష్యన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ సెర్జీ కర్జకిన్ ఐఎస్ఎస్ లోని అనటోలీ ఇవానిషిన్ ఇవాన్ వాగ్నర్లతో పోటీ పడనున్నారు ఇటువంటి టోర్ని తొలిసారిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది మెయిన్ గా దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే భూమిపై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు స్పేస్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతోటి చెస్ కాంపిటీషన్ అనేటటువంటి నిర్వహించడం జరుగుతుంది అది త్వరలో స్టార్ట్ కావడం జరుగుతుంది ఇలాంటి టోర్ ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర రెండో రాజధానిగా గేర్ సెయిన్ ను ఎంపిక చేసినట్లు సీఎం త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ ప్రకటించారు రెండు వేల నవంబర్ తొమ్మిదిన ఏర్పడ్డ ఉత్తరాఖండ్ కు రాజధానిగా ఉన్న డెహ్రాడూన్ ను శీతల రాజధానిగా కొనసాగించింది గేర్ సెయిన్ వేసవి రాజధానిగా కొనసాగుతుంది రాష్ట్రంలోని అతిపెద్ద జిల్లా చమేలిలోని ఒక నగర పంచాయతీ ఇది రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం దీని జనాభా ఏడు వేల నూట ముప్పై ఎనిమిది మాత్రమే రాష్ట్రం మధ్యలో ఉండడంతో భవిష్యత్ లో పూర్తి స్థాయి రాజధానిగా కూడా కానుంది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రానికి రెండో రాజధానిగా గేర్ సెయిన్ ను ఎంపిక చేసినట్టు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది విశాఖపట్నం జిల్లా జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్న బిఎస్ భానుమతి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తొలి మహిళ రిజిస్టర్ జనరల్ గా నియమితులయ్యారు రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటిన ఏర్పడ్డ ఏపీ హైకోర్టుకు తొలి రిజిస్టర్ జనరల్ గా మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ పనిచేయడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే విశాఖపట్నంలో జిల్లా జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి బిఎస్ భానుమతి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తొలి మహిళ రిజిస్టర్ జనరల్ గా నియమితులయ్యారు అని చెప్పి గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది బ్లూంబర్గ్ సంస్థ ఈ ఏడాదికి రూపొందించిన
బిల్ గేట్స్ రెండో స్థానం ఫేస్బుక్ ఫౌండర్ జుకర్ బర్గ్ మూడో స్థానంలో ఉన్నారు ఇండియా నుంచి రిలయన్స్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ టాప్ టెన్ లో నిలిచారు అరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ డాలర్ల సంపాదనతో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచారు ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటనంటే బ్లూమ్స్ బర్గ్ బిలియనరీల జాబితాలో మొదటి స్థానాన్ని దక్కించుకున్న వారు ఎవరినంటే జెఫ్ బేజోస్ మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈ టాప్ టెన్ లిస్ట్ లోపల తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచిన వారు మన ఇండియా నుంచి ముఖేష్ అంబానీ మాత్రం ఉన్నారని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలికి జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతం కేటగిరీ నుంచి ఇండియా ఎన్నికైంది ఇండియాతో పాటు నార్వే మెక్సికో ఐర్లాండ్ దేశాలు ఎన్నికయ్యాయి ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి ఐరాసాలో ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఈ ఏడాది జరిగిన ఎన్నికల్లో నూట తొంభై రెండు దేశాలు పాల్గొన్నాయి భారత్ కు అనుగుణంగా నూట ఎనభై నాలుగు ఓట్లు రావడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలికి భారతదేశం ఎన్నికైందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ వీడియో పైన మీ అమూల్యమైనటువంటి సలహాలు సూచనలు కింద కామెంట్ బాక్స్ లో నాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్